दो साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे इंडियंस फ्रॉम 1967 टॉक अबाउट द फ्यूचर वीडियो हुई थी पूरी फ्लॉप जस्ट अंटल अ फ्यू मंथ्स अगो इसके दस हजार भी व्यूज नहीं हुए थे फिर वन डे अभी न्यू ने इस पर एक कॉमेंट डाल दिया दिस इज गोल्ड और फिर क्या था फिर जो ये वीडियो उठी है इन लेस देन अ वीक द वीडियो गॉट ओवर फोर लैख व्यूज द कॉमेंट स्टार्टेड पोरिंग रिएक्शन वीडियोज बनने लगे ट्विटर थ्रेड्स रेडिट थ्रेड्स बेसिकली आई गॉट फेमस सो द वीडियो इज बेसिकली एन एडिट ऑफ अनदर वीडियो दैट वॉज मेड इन दर नाइनटीन सिक्सटी सेवन टाइटल्ड आई एम ट्वेंटी It was made by the Film Division of India, which, as the name suggests, is a division of India that makes films. The Film Division did some really interesting work in the past, but as of lately, their work is a bit unusual. I am twenty. The premise is quite simple. In the year 1967, 20 years after the British had said Tata bye bye to India, the filmmaker S N S Shastri decided to interview some 20 year olds who were born in the year 1947. Shastri ji ne unhe interview kiya about their thoughts, aspirations, and goals in life. He asked them about what they feel about India. and what they think is the future of india going to look like main almost us video ke sare details bhool chuka tha so i decided to watch it again along with you guys what i like about this video is that it has so many layers to it it has people from all over india from different regions from different economies from different political backgrounds for example there is a person who loves india uh, i'm an indian and india means everything to me i'm a part and parcel of india india is a part of my life and then there is someone who does not love india I don't have any love for the country. <laughs> there are some people who are affluent. I have more money to buy things. And then there are people with limited needs. Am ghar mein tera maat hamar mazdoor purti nahi hai sab. There are some people who are hopeful about India. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. And then some who are not. I don't think there's any future left for us. You know what amuses me the most? It is the idea of the video itself. Such an idea seems to be so wacky you would expect it to exist in the 21st century. something that a humans of new york would do or something that a buzz feed could create for something so refreshing to exist in 1967 it just makes it all the more intriguing agar tum is video ki edit ko bhi dekhoge it's so intelligently made as if shastri ji tumse baat kar rahe as a time capsule for you to appreciate the past i later also found out that there was a russian film released in the year 1962 jiska naam was i am 20 उस फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व अराउंड थ्री फ्रेंड्स हु वंडर अबाउट द फ्यूचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड दे ट्राई टू फाइंड देयर प्लेस इन सोसाइटी नाउ आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम विलिंग टू प्लेस अ बेट दैट दैट फिल्म सम हाउ मस्ट हैव इन्फ्लुएंस शास्त्री जी इन नेमिंग दिस फिल्म एट लीस्ट एनी वे सो आई लव गोइंग थ्रू ऑल द कॉमेंट्स एंड आई रेजोनेटेड विद दैम क्वाइट अ बेट माई फेवरेट वन वॉज दिस जहाँ पे यू सेड कि ये सारे एक्टर्स हैं एंड प्रॉब्ली सिक्सटीज का मेकअप करके ये बस बात कर रहे हैं किसी ने ये भी बोला कि अगर तुम इस वीडियो को कलर कर दो तो ये ऐसा लगेगा जैसा कि आज के टाइम में कोई बोल रहा है दैट आइडिया जस्ट टक टू माई माइंड एंड आई वॉज लाइक मैं तो ये करने वाला हूँ एंड सो फॉर सिक्स आवर्स मैंने अपने लैपटॉप का बैंड बजा के एक वेरी पावरफुल ए आई एल्गोरिदम रन किया एंड आई कलराइज द होल वीडियो एंड यू कैन फाइंड इट ओवर ह्योर इन द लिंक अब आई फील द कलर मेक्स द वीडियो इवन मोर सरियल एज इफ दिस इज समथिंग दैट वॉज शॉर्ट जस्ट येस्ट डे एंड दीज आर पीपल यू नो फ्रॉम योर क्लास और फ्रॉम योर कॉलेज कॉमेंट्स में काफ़ियों ने ये भी पूछा कि भाई इन सब की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है आई थिंक दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1967 में इंडिया की लिटरेसी रेट वाज जस्ट अराउंड 31 परसेंट तो तुम्हारा ये मानना गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे पीपल कुंट इवन रीड एंड राइट लेट अलोन बी फ्लूएंट इन इंग्लिश वेल सो हाउ आर दो गुड इन इंग्लिश शास्त्री जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज दैट ही डिड इन रूरल इंडिया और सिटी स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया उनको चाहिए था कुछ स्मार्ट आंसर्स थॉटफुल आंसर्स सो ही वेंट टू इंडिया बेस्ट कॉलेज वेल वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई आई टी बॉम्बे एंड ही इंटरव्यूड सम ऑफ देर ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स देर देर फॉर मेनी ऑफ दीज इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज दैट यू सी इन दिस वीडियो आर फ्रॉम आई आई टी बॉम्बे विच एक्सप्लेन वाई दे माइट सी इम अ बिट मोर एजुकेटेड दैन यूर एवरेज इंडियन साइड नोट आई कम फ्रॉम एन आई आई टी एज वेल एंड आई कैन अश्योर यू दैट दिस इज नॉट कॉमन फॉर अ लॉट ऑफ आई आई टी एंड स्टूडेंट टू स्पीक विद दिस फ्लुएंसी 
By the way, I also feel personally that the English used in this video is much closer to British English, while the Indian English that we use today is much close to American English. Which is why the language here might seem a bit more formal, articulate and fluent compared to today's standards. Well, but that's a topic for another video. Anyway, काफी सारा बिल्डअप हो गया अब मुद्दे पे आते हैं द वेरी रीजन दिस वीडियो वॉज मेड वॉज टू एंसर अ बर्निंग क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू आस्ट कहाँ हैं ये सारे लोग वॉट हैपन टू देम कौन इंडिया में है कौन चला गया इनके नाम क्या है ओके ओके बाबा काम डाउन बैठ जाओ बैठ जाओ बता रहा हूँ बता रहा हूँ सो ये फिल्म में कभी कोई क्रेडिट्स मेंशन नहीं हुए थे सो वी डोंट हैव एक्सेस टू देयर नेम्स डायरेक्टली बट आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू काफी जासूसी और तहकीकात के बाद आई हैव फाउंड आउट द नेम्स ऑफ सेवन पीपल फ्रॉम दिस वीडियो आई टू यूज अ लॉट ऑफ साम दाम दंड भेद एक्चुअली नॉट आई जस्ट हैव टू गूगल एंड सेंड सम ई मेल्स बट ठीक है ठीक है बहुत बकर हो गया चलो चलो शुरू करते हैं The name of this charming young lady is Naina Puranik. She is the only person from an urban city jo ki Hindi mein baat karti hai English mein nahi. She talks about how eve teasing is on the rise. Lekin na aajkal ke ladke kya karte hain? Bas aate hain, dhakka dete hain aur bhi kuch karte hain aur bhi badi buri mischief karte hain. In another scene, she is asked if she'll choose her own husband. Kaun select karega? Oh. <laughs> Dekhi agar mujhe acha laga dik pada, acha pada nika hai, nature acha hai, to main bhi kar sakungi. Agar mujhe bhi जबलपुर एंड अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल नैना जी ने अपने फैमिली को पूरे 50 साल तक इस वीडियो के बारे में नहीं बताया था वेन शी सॉ फोटो ऑफ हर सेल्फ फ्रॉम दिस वीडियो शी सेट जब मैं पिक्चर को देखी तो मैं जोर से चिल्लाई और अपने पति को बोली कि ये तो मैं हूँ मैं तब काफी छोटी थी मेरे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने शादीशुदा जीवन और अपने बच्चों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई कि ये फिल्म मेरे माइंड से निकल गया नैना जी का जन्म 20 अगस्त 1947 को हुआ था जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा था तब वो एस एन डी टी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई में पढ़ रही थी उनकी मदर उस वीडियो में आने से रिलेक्टेंट थी सो द फिल्म मेकर इन्वाइटेड बोथ ऑफ दैम टू फिल्म सिटी इन गोरेगा वेर दिस सीन वॉज शॉर्ट शी गॉट मैरिड टू विंग कमांडर अरविंद वासुदो राव पुरानिक एंड शी हैज थ्री चिल्ड्रन विद हिम जब नैना जी को पूछा गया कि कैसा लगा उनको अपने 20 साल के वर्जन को देखकर तो वो बोली मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये मैं हूँ कहा 20 कहा इकहत्तर उनको जब अपने जॉब करियर के बारे में पूछा गया शी सेट मेरी माँ ने मुझे कभी कोई चांस ही नहीं दिया कोई करियर परस्यू करने का मैं कभी एनकरेज ही नहीं हुई बस यही कमी रहेगी The last we see of Nana Ji in the film is when she is asked of her thoughts of India in the future to which she very innocently says Hindustan ka bhavishya to waisa aaj main kaise bata sakungi All right so that was Nana Puranik ji the beautiful girl from 1960s Now let's move on Ekta shadhinota ache amar mone hoy jeta shotti shadhinota seta holo moner shadhinota Agar us time mein main student hota na IIT Bombay mein to ye banda mera best friend hota क्योंकि हम दोनों ऐसे एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल बातों में बहुत कनेक्ट करते हैं ऑल्सो तुम में से काफी लोग इन पे भी सिम्प कर रहे थे कॉलिंग हम सैफ अली खान एंड वॉट नॉट अगेन आई डोंट जज यू गाइज बिकॉज इनफैक्ट मैं भी सिम्प कर रहा था ही इज द ओनली गाय फ्रॉम आई टी बॉम्बे हु टॉक्स इन शुद्धू बांग्ला एंड कन्फेस हज लव फॉर लर्निंग लैंग्वेज एंड नेवर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी टू डू इट ताकि करते चाहिए फ्रेंच पढ़ते चाहिए जर्मन पढ़ते चाहिए रशियन पढ़ते चाहिए से कखो समय पाए ना कखो उपाय पाए ना I mean at this point I'm thinking that is so me. Look at what he's saying. Darun captain Patodi. Kintu ashole jokhon Patodi ekta century kore tokhon amar mone hoy na je ami ekta kichu korechi. Amar mone hoy jodi ami ekta century kori tahole tahole amar sukh hoy amar shanti hoy. Amar sukh hoy amar shanti hoy. Look at what he's saying. He says admiring role models is great but I wish I did something that gave me the personal glory and satisfaction. That is again a sentiment I resonate with. What a guy, dude! What an amazing guy! 
So his name is Anubroto Kumar Roy, affectionately called as Dunu Roy. After he graduated from IIT, he went to work in rural development, spending 17 years in a single district in central India, where he helped villagers plan their lives and solve basic problems. Basically, he became real-life Mohan Bhagav. Today, he is the director of the Hazard Center in New Delhi, where he works with the urban poor who live in the margins of our society. Rashan ki dukaan wala ek hai ki char hai? Ek hai ji. FSO sahab ek hai ki char hai? Ek hai. To jab ye ek hai, to aap kyu char hai? To isi liye, agar aap ko kuch karna hai, aap ko bhi ek hona hai. Some of you remarked that at the time of the interview in 1967, there was a communist revolution taking place in Bengal, and so Dunuji's remark on Mone Shadhinota should be seen against those settings. You can see a passion for revolution, a sense of standing for the masses in this Bengali man. Common sense says congestion on roads is caused by cars. Wisdom says no, you must remove the cycle. You must remove the street vendor. Why? Because these are the people who stand in the way of the car going faster. That's how the poor get moved out. That's what exclusion is all about. Also, big reveal, he was my point of contact for a majority of the research in this video. He was really nice to me in replying to my emails, told me about the names of the people I was looking for, and he thanked us all who showed all this massive interest in the video. What an amazing guy. Let's move on. Dunuji ne mujhe kuch aise facts bhi bataye that I wouldn't have been able to find out on my own. For example, the person who appears in the film for a few seconds in the beginning is Ashutosh Haldipur. He does not speak in the video, but he was a classmate of Dunuji's. The only trace I could find about him online was his LinkedIn profile, and according to this profile, he moved to the States soon after he graduated in 1969 to pursue a master's in materials engineering. He now lives in Buda, Texas, and he seems to have retired in 2002 as a process engineer in Motorola. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. I'm embarrassed to tell you guys that I had no clue how famous this foreign blades guy was. I say was because Aditya Kashyap passed away from cardiac arrest following his diagnosis with cancer in 2007. After graduating from IIT Bombay, Kashyap ji went on to study at IIM Calcutta. He spent 22 years in Tata Steel, formerly known as Tisco, where he became a joint director. He was a protege and an adopted son of Rasi Modi, who he was very close to. The media houses often referred to him as Modi's blue-eyed boy. Very interestingly, in 2006, he also became the president of the Indian Football Association after being the president of the Bengal club. He had also arranged for players to go to Sao Paulo to get football coaching. He was also responsible for organizing the Super Soccer Cup in India and to get Sahara as a sponsor. He died a bachelor in 2007 in Kolkata. Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if he didn't have the sufficient nourishment. Victor menaces as the definition of a pure bad ass. He drops truth bombs like there ain't no tomorrow. If this person is my classmate, then I'm very different from him. Because I see in his eyes a kind of energy that just intimidates me. He says that he has to be IS. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IS. And they have to sit in an AC room. I would like to sit in a comfortable chair, in an air-conditioned room. Sand a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What I did not include in the edit was that they have to marry their boss's daughter for some reason. I, I will join government service. I must join government service. I would like to marry my boss's daughter. If I could. Don't ask me why. ये शायद इस वीडियो के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी प्रेडिक्शन अपने बारे में पूरी की पूरी गलत साबित हुई। Victor G, after graduating from IIT Bombay with a degree in electrical engineering, did an MBA from MIT Sloan School of Management. Not bad. He did pretty damn well for himself in the states, joining Citicorp in corporate banking. In 95, he rose to the position of chief financial officer, and he retired from Citigroup as a senior vice chairman. All right, get ready for his resume. Currently, Victor Menaces chairs the advisory board for City India, is a senior advisor for the New Silk Road, chairs the American India Foundation, is a vice chairman of the Asia Society, is also the vice chairman of New York Catholic Charities, chairs the executive committee of the Eisenhower Fellowships, is a board member of ETS, the same organization that conducts TOEFL and GRE, is a board member of the MIT Corporation, and a board member of IIT Bombay, Indian School of Business, MIT Sloan, 
and NCR. Oh my God. He also donated $3 million to IIT Bombay to have a convention center named after him known as the Victor Menaces Convention Center VMCC. It was inaugurated by Mr. Kapil Sibyl in the year 2011. I've said it before and it bears repeating. All of us were privileged to join IIT for a priceless education, which we got basically for free. And if you think of the context of the times when we were here, India had a lot less money then than it is today. And the claims on government funds were pretty significant. So to create these islands of excellence in a sea of chaos and poverty was really a very far-sighted and brave move on the part of Pandit Nehru, the education ministry and the faculties of IIT. I think the 20-year-old Victor would be a lot more proud of what he has attained in all these years than if he went on to just become another IS officer. Did I just throw shade at the whole UPSC? You bet I did. Okay, Hashish, get hold of yourself. Enough of the Victor Menaces energy. Ooh, calm down, calm down, calm down. Also, just in case you're wondering, he did not marry his boss's daughter. He married a Miss India, who also happened to be the second Indian to be crowned Miss Asia Pacific in 1973, Tara Ann Fonseca. When Victor G was asked about India, he said the reputation of Indians, of Indian products in Indian universities has gone through the roof. You can't go into any company in the world today without seeing Indians in senior management. He thinks India has done very well, but the world is changing and we must keep pace with it. He says that we as a nation have to invest a lot more in education and we should get the help from wherever we can. Today it only means that the man has freedom to starve, to go naked, to die of hunger and to go uneducated. These biting remarks are by Shailesh Gandhi, who was a student of civil engineering in IIT Bombay. Shailesh G seems critical of the then 1967 India. He complains about the inequality that he sees in Gujarat. I'd been to a village in Saurashtra some three years back and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. Then a year later, I went to an Adivasi area in Gujarat again. And I saw that the people had not even heard of a plane or a train. And I felt that this was not progress. IIT se graduate karne ke baad, 1980 mein, ne Clear Plastics Limited naam ka company set up kiya. Wo kehte hain ki unka aim tha logon ko rozgar muhaiya karwana. Unko unke kisi professor ne ek alumni function mein poocha tha. Tab to samaj aur desh ko leke kaafi se nikal the tum. Ab kya sochte ho? Shailesh ji ka jawab mera dil chho gaya. Unhone kaha, जब मैं 20 का था और मैं देश की बुराई कर रहा था तो मैं ये मान के चल रहा था कि हम इससे बेहतर करेंगे मुझे अब रियलाइज होता है कि मेरा जनरेशन मेरे अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा जब 20 का था तो दूसरों पे इल्जाम लगा सकता था अब 50 का हूं तो जिम्मा मुझे खुद उठाना पड़ेगा मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए 2003 में शैलेश जी ने का प्रावधान था शैलेश जी ने महाराष्ट्र आरटीआई का यूज करा और उन्होंने रियलाइज किया कि आरटीआई में डेमोक्रेसी को सशक्त करने की काबिलियत है वो काफी सारे आरटीआई वर्कशॉप्स कराने लगे ताकि लोग आरटीआई के बारे में जागरूक हों उन्होंने ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में और करप्शन को घटाने में आरटीआई का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है शैलेश जी नेशनल आरटीआई मूवमेंट का हिस्सा बने और नेशनल आरटीआई एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल हुए लेटर ही वाज आल्सो चोजन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वेयर ही डिस्पोज्ड अबाउट 20000 केसेस इन अबाउट 3 इयर्स 2007 में आईआईटी बॉम्बे ने उनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस के पद से नवाजा समाज को चोरी होती है उस पे आपत्ति नहीं है समाज को आपत्ति यह है कि चोर के जेब से कोई जेब कतरा क्यों पैसा निकाल रहा है मुझे बड़ी हंसी आती है बड़ा दुख होता है कि हमारा किस तरह का देश बन रहा है शैलेश जी की स्टोरी हमें यह बताती है कि जब कोई देश को क्रिटिसाइज करे इट इज नॉट ऑलवेज बिकॉज़ दे हेट इंडिया इट इज ऑफ्टन बिकॉज़ दे केयर अबाउट इंडिया एंड दे आर डिसअपॉइंटेड विद द करंट स्टेट इट वाज हिज क्रिटिसिज्म दैट मेड हिम टेक एक्शन दैट मेड हिम अकाउंटेबल एंड थैंक्स टू हिम टुडे दैट वी एज सिटीजंस हैव द राइट टू मेक आवर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल well, I don't know. It seems to be a fashion today to denigrate the country and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. I've saved the best for the last. This guy was the main reason you asked me to make this video. In many ways, this guy is the soul of this video. With the wisest words, the most intelligent comments, he talks about a desire to explore this country in all its glory and shades. One thing I would like to do very much is to go through this country, talk to bottom line. Take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera and I'd like to go to this, through this country walking at a very leisurely pace. 
he's the only one who talks about india with such a high spirited optimism well let me put it this way i would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow our failure is that our today is very precarious but if a country can industrialize itself so well in 15 years i'm i'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years and he leaves us with a message that is reassuring making us proud of the big experiment that is india if all the people in this country who didn't fancy the prospects in it were us we are allowed to quit i think i'll stay because it's something big it's a huge experiment and i would like to be part of it and also point to note he is the only speaker in this video who was given the privilege of an introduction well my full name reads p n subramaniam p stands for tinavelli that's the name of my village n stands for my father's name nilakant and subramaniam of course is my name maybe i am talkative and very loquacious and i make my presence felt possibly i talk like a preacher or a politician but then i am entitled to my opinions but maybe all of you will be disappointed to know that tn subramanian despite the excitement decided not to be a part of this experiment soon after graduating from iit bombay he left for massachusetts to pursue his graduate degree and later a phd at the brandeis university he later became a professor of mathematics at the oakland university in michigan He joined Route One as a technology architect, a software company that helps with car loans. I don't know if he would be excited about India today, but he is certainly excited about the summation of rational functions by extended Gosper algorithm, or maybe reduction formulas if you are into that. Saman Subramanian, the journalist who wrote an extensive article on him on The Economist, tried contacting him many times. He tried to find about his whereabouts, but he learned that he had suffered a stroke and would not be able to respond. Today, we do not know about his current state. But from Dunu ji I found out in the emails that the last he had heard TN was diagnosed with cancer. Kahani ka moral kya hai? Kahani ka koi moral hai bhi kya? Mujhe nahi pata. Mujhe aisa laga jaise TN ne mujhe dhoka de diya. I felt betrayed that he did not participate in that great experiment that he was so passionate about. Did he really mean when he said he wanted to take a pen and paper and go through all this country? Itni meethi meethi baatein. Kya wo sara ek performance tha? Was that all a lip service just for an interview? It made me so embarrassed for feeling so emotional and proud of him. It made me even more embarrassed because I had snapped at people who did not share the same excitement as him. Yaar 2 ghanton ke liye meethi meethi baatein karna ye to aasan kaam hai. Pata hai mushkil kya hai? Mushkil hai Madhya Pradesh ke gareebon ke jeevan ko sudharne ke liye apne life ke 17 saal de dena. Mushkil hai 50 ki umre mein tum apni company bech do. Apne desh ki niteyon ko sudharne ke liye. Mushkil ye bhi hai ki itna success paane ke baad तुम अपने देश को भूलो ना और उसके लिए कंट्रीब्यूट करो मेरा गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ और मैं थोड़े शांत मन से सोचा तो मैंने अपने आप से पूछा क्यों आ रहा है मुझे इतना गुस्सा क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक 20 साल का लड़का एक 20 साल का लड़का जो बोल रहा है वो 50 साल के बाद भी वही करेगा मैं बचपन में कितनी वाहियात चीजें सोचता था मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था पायलट बनना चाहता था आई थिंक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता था और अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोज बना रहा हूँ तो फिर मैं इस इंसान को सेम राइट्स क्यों ना दूं? मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूं कि ये लेफ्ट वाला बंदा और ये राइट वाला बंदा सेम इंसान है पता है ह्यूमन बॉडी की हर सेल ना सात सालों में पूरी रिप्लेस हो जाती है हर सात साल तुम्हारा बॉडी पूरा न्यू हो जाता है एक सेल नहीं बचता और इन दोनों में तो पचास साल का अंतर है इस बंदे का हर सेल सात बार रिप्लेस हो चुका है आज फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ की ये दोनों सेम इंसान रहेंगे अगर तुम बीस साल के टी से इंस्पायर्ड होते हो तो तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही हो यूएस जाने में मे बी मैथ से उनको इतना प्यार हो गया कि मैथ ही हो गई सब कुछ इनके लिए जीवन में मे बी इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा हो यूएस में या फिर शायद कोई अंडर वर्ल्ड कॉन्टैक्ट कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या पता शायद ही स्टिल लव इंडिया चलो टी को साइड में रखते हैं अपनी बात करते हैं इंडिया की सक्सेस जुड़ी है तुम्हारे सक्सेस के साथ जितने लोग होंगे उतने डेफिनेशन होंगे सक्सेस के तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है यहाँ रहकर गरीबों के हक के लिए लड़ना तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है देश की नीतियों को नई दिशा देना सक्सेस तो ये भी हो सकता है कि तुम बस यहाँ पर रह के एक सुखी जीवन व्यतीत करो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दो अपने परिवार को सपोर्ट करो या फिर तुम्हारे लिए सक्सेस ये भी हो सकता है कि तुम यूएस में जाके नए थ्योरम्स का डिस्कवर करो एक्सटेंडेड गॉस्पर एल्गोरिदम की मदद से रैशनल फंक्शन को समेशन करो हम एक आजाद देश में रहते हैं और क्या एक आजाद देश की ब्यूटी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए गोल डिफाइन नहीं करती एक आजाद देश तुम्हें अलाउ करती है अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखने के लिए तो मेरा सवाल तुमसे ये है तुम्हारा क्या डेफिनेशन है इंडिया के सक्सेस का तुम क्या कहानी लिखना चाहते हो अपने लिए 
बीस साल के बाद तुम क्या सोचते हो इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है वैसे इफ यू आस्क मी हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी कॉमेंट में बताना मुझे अलसी होता है नेक्स्ट वीडियो और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना चलो फिर मिलते हैं